Kwa mtambue wa umini wenzangu wa Islam kwamba dini yetu na dini nyingine zimetoa mchango mkubwa sana ndani ya serikali kwa kuwa na viongozi wanaofuata maadili, miiko na mambo mema kuongoza wa Tanzania. Na nchi hii itaendelea kupata heshima ya utulivu na amani, lakini chanzo ni dini zetu. Kwenye wasihi viongozi wa dini, tuendelee kuwahubiri, kuwahubiria waumini wetu na tuwahubiria yaliyo mema. Tuwahubiria yale ambayo yatasaidia kuifanya nchi hii kutoka mtu mmoja na jamii yake na familia nzima kutenda yaliyo mema. Tuna imani sana ndani ya serikali na dini zetu zote. Waislamu wenzetu, waislamu wenzangu mkiwemo. Tuendelee na jambo hili na tuendelee kuiasa jamii yetu. Jukumu letu sasa ni kurithisha imani hii vizuri kwa vijana wetu wadogo. Ipokuwa naingia hapo nimeona vijana wengi wapo. Jambo zuri na mimi nimefurahi. Tuna imani na makuzi yao. Watafata misingi, maadili na mwenendo wa imani yetu ya Kiislamu. Na hawa ndio watakokuwa viongozi ndani ya dini yetu lakini pia watapata fursa za kuwa viongozi serikalini. Tumeona faida zake na tutaendelea kupata faida zaidi kwa kuwa na viongozi walioandaliwa na kujengewa misingi kutoka huko chini. Kwa mashehe muendelee kufanya kazi yenu. Tuendelee na jambo hili na tuendelee kuiasa jamii yetu. Jukumu letu sasa ni kurithisha imani hii vizuri kwa vijana wetu wadogo. Ipokuwa naingia hapo nimeona vijana wengi wapo. Jambo zuri na mimi nimefurahi. Tuna imani na makuzi yao. Watafata misingi, maadili na mwenendo wa imani yetu ya Kiislamu. Na hawa ndio watakokuwa viongozi ndani ya dini yetu lakini pia watapata fursa za kuwa viongozi serikalini. Tumeona faida zake na tutaendelea kupata faida zaidi kwa kuwa na viongozi walioandaliwa na kujengewa misingi kutoka huko chini. Kwa mashehe muendelee kufanya kazi yenu. Serikali inatambua mchango wenu na serikali inathamini sana kazi hii mnayoifanya. Tutaendelea kuunga mkono mbali ya kwamba na sisi wenyewe ni sehemu ya waumini. Lakini tukiwa serikalini tutakuwa tunaheshimu dini na kutambua na tutawashirikisha katika kila tukio kama ambavyo tumefanya na tumeagiza mpaka wilayani mikutano ya wakuu wa wilaya hata ukiangalia kwa television Sheikh yuko hapo Padri yuko hapo chungaji yuko hapo na baadaye tukaagiza kila ngazi kuanzia taifa mpaka kwenye kata tuwe na mabaraza ya amani mabaraza haya yanahusisha muungano wa viongozi wa dini huo ndio mchango wa serikali kwenye dini na tunatambua dini itatazidi kutuongoza viongozi wa serikali kitu kikubwa kilichotujengea amani na utulivu katika nchi yetu na, na, na ambapo nawaomba sisi waumini wa dini ya Kiislamu na wengineo tuendelee kuienzi amani hii lakini tujue imeletwa na nini amani imeletwa na ule uhuru wa kuabudu sisi Tanzania alhamdulillah tuna uhuru mkubwa wa kuabudu Naomba na nitoe wito kwamba tutumie vizuri sana uhuru wetu wa kuabudu. Mimi ninatembea nchi nyingi huko za Kiislamu. Ninajua kwa yakini hotuba ya Ijumaa imamu unaandikiwa kutoka wizarani. Hapa Tanzania imamu unatoa hotuba unayoifikiria mwenyewe na unakuja kusema unaloliamua kusema siku ya Ijumaa. Pale maka na Madina yule imamu wa maka na Madina hawezi kutoa hutuba eh, yake hapana na, na nchi nyingine nyingi tu <laughs> hutuba inatoka wizarani kwa hiyo mtapima wenyewe baina ya wao na sisi nani mwenye uhuru zaidi wa kuabudu sisi tuna uhuru zaidi wa kuabudu sasa tutumie vizuri uhuru wetu lakini hizi nyumba za ibada tuzitumie vizuri sana katika uhuru huo kwa kujijengea maendeleo yetu ya Waislamu na wale ambao tutakuwa jirani zetu